നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും മാത്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള റീസ റീസണിങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്സിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി സമയം പോലും റീസണിങ്ങിനും മാത്സിനും വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാർക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം At present, a person is four times older than his son and is three years older than his wife. After three years, the age of the son will be 15 years. The age of the person's wife after five years will be. So, if you think about this question, you can ask a question about how many methods are there. So, we can ask a question about the age of the son. ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഴ്സന്റെ ഏജ് സണ്ണിനേക്കാളും ഫോർ ടൈംസ് ഓൾഡർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പേഴ്സന്റെ ഏജ് നമുക്ക് പി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സണ്ണിന്റെ ഏജ് എസ് സൺ എസ് പേഴ്സൺ പി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഫോർ എസ് ഈ സണ്ണിന്റെ ഏജിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ പേഴ്സന്റെ ഏജ് പിന്നെ പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് വൈഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ആണല്ലോ വൈഫിന്റെ ഏജിനേക്കാളും മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് സണ്ണിന്റെ ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള ഏജിനേക്കാളും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏജ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എസിന്റെ ഏജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ട്വൽവ് ആണല്ലോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അയാളുടെ ഏജ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണല്ലോ ഇനി ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് വൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്പോ ഈ പേഴ്സന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല വൈഫിന്റെയോ അറിയില്ല അപ്പോ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വൈഫിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് വൈഫിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് അറിയണോ അല്ലെ നല്ല അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏജ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേഴ്സന്റെ വൈഫിന്റെ ഏജ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ സണ്ണിന്റെ ഏജ് ട്വൽവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഴ്സന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫോർ ടൈംസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് സൺ അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ ഏജ് കിട്ടിയല്ലോ സണ്ണിന്റെ ഏജ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പേഴ്സന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ ഏജിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് അതായത് പേഴ്സന്റെ ഏജ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഏജ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം വൈഫിന്റെ ഏജ് എന്താണ് വൈഫിന്റെ ഈ വ്യക്തി വൈഫിനേക്കാളും മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വൈഫിന്റെ ഏജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വ്യക്തിയേക്കാളും മൂന്ന് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൈഫിന്റെ ഏജ് ഇനി പറയുന്നത് വൈഫിന്റെ ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് അപ്പോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വൈഫിന്റെ ഏജ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി 
നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഉള്ളത് എന്താ പറയാ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ആണുള്ളത് സെവൻ്റെ ഉണ്ട് എയ്റ്റിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെയും സ്റ്റാംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നയൻറ്റീൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാരണം ടെൻ പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലും ഇത് നമുക്ക് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആവില്ല നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ടെന്നിൻ്റെ സ്റ്റാംസ് വാങ്ങിക്കാലോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാംസും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്താണ് ഒരു സെവൻ റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റിയും ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെവൻ്റെ സ്റ്റാംസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയനും ഒരു എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് എ എൻ ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ടു ത്രീ അത് റേഷ്യോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് എ എൻ ബി ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഏജ് എൻ്റെ സം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി എയുടെ ഏജ് ഏസ് ഏജ് ആൻഡ് ബിസ് ഏജിൻ്റെ സം ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സം തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നത്തെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഏജിൻ്റെ സം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഉള്ള റേഷ്യോ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അവരുടെ ഏജിന്റെ സം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രസന്റ് ഏജിന്റെ സം ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്തായിരിക്കും എ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഫൈവ് എന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പോഴുള്ള ഏജ് രണ്ടാളുടെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ എയുടെ ഏജ് അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെയും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും അഞ്ച് വയസ്സ് വെച്ച് എത്രയാണ് പത്ത് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ആണ് അത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഇവരുടെ ഏജ് എൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാരണം രണ്ട് പേരുടെയും അഞ്ച് വയസ്സ് വെച്ച് കൂടി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അഞ്ച് വയസ്സ് വീതം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ എന്താണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക
ഏജ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസന്റ് ഏജ് കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുന്നത്തെ ഏജ് കണ്ടെത്തി അതാണ് ആൻസർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചാടിക്കേറി ആൻസർ ചെയ്യാതെ പ്രസന്റ് ഏജ് തന്നെ ആണോ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അഞ്ചു വർഷം മുന്നത്തെ റേഷ്യോ അതായത് ഏജ് എ ഡെ ഫൈവും ബി ഡെ ത്രീയും ആണല്ലോ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇത് റേഷ്യോ മാത്രമാണ് ഏജ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും ആയിരിക്കും അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സം ആണല്ലോ ഫോർട്ടി അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ഇവരുടെ ഏജ് ഇതാണ് അപ്പോ അതിന്റെ സം ആണ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എക്സ് നേതാം എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്താണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫോർട്ടി അപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് ഏതാം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടി അപ്പോ ഏഴ് എന്താണ് എ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണല്ലോ ബിയുടെ ഏജ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും അഞ്ചു വർഷം മുന്നത്തെ ഏജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ഏജ് പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് എ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടി ആണ് ഇനി ബി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഏജ് തേർട്ടിയും ട്വന്റിയും ആണ് എയുടെയും ബിയുടെ ഏജ് തേർട്ടിയും ട്വന്റിയും ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ട്വന്റി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതില് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇൻ എ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീൻസ് ഡേ ഈസ് വോം ഫോർട്ടി ടു മീൻസ് വോം സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ മീൻസ് സ്പ്രിങ് ഈസ് സണി വിച്ച് ഡിജിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് സണി അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി കാണിക്ക സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഈസ് വോം ആണ് അടുത്തായിട്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോം സ്പ്രിങ് പിന്നെന്താണ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരിക്കലും ഇത് കണ്ട ഇടനെ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ണിയുടെ നേരെ ഉള്ള ഫോർ അങ്ങനെ ആണെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ നേരെ സിക്സ് ഡേ ഫോർ ഈസ് ഫൈവ് വോം എന്ന രീതിയിൽ തരില്ല അത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതനുസ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വേർഡിനെയും എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ സണ്ണിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സണ്ണിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സ്പ്രിങ്ങും ഈസും എന്താണ് എന്നത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സണ്ണി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് സണി എന്ന വേർഡ് ഇതിലില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഓരോന്നും ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ സ്പ്രിങ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ടുലും സിക്സ് തേർട്ടി ഫോറിലും സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള വേർഡാണ് സ്പ്രിങ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഡും കോമൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്പ്രിങ് അതിന്റെ കോഡ് ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിലും ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ആണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഫോർ ആണ് സ്പ്രിങ് ഇനി നമുക്ക് ഈസിന്റെയും കൂടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സണി ഏതാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈസ് ഏതിലാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തതിൽ ഈസ് ഉണ്ട് ഡേ ഈസ് വോം എന്നതിൽ ഈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് എന്ന് നോക്കുക സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് ഈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്